আমি একটা ধর্মযাত্রার কথা বলতে চাই ধর্মযাত্রা বলা উচিত না বলা উচিত কতকাল ধরে যে আমরা দেবতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি এই অন্বেষণটার একটা ছোট্ট ইতিহাস বলতে চাই প্রায় পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস বলতে চাই ধরা যাক আমি একটা শ্লোক বলি আপনাদের মুদ্রাক্ষস নাটক বিশাখ দত্তের আরম্ভ হচ্ছে নাটকের আগে যখনও কবি যে কোনো নাট্যকার সংস্কৃতি আছেন তার একটা মঙ্গল উচ্চারণ করেন এই মঙ্গল উচ্চারণ উচ্চারণকে বলে নান্দি নান্দি নয়াকার নয় দয় দীর্ঘিকার নান্দি মানে নন্দয়তী আনন্দ দেয় সেই রকম কিছু নান্দি মানে মঙ্গল রবীন্দ্রনাথ বলছেন নন্দনের এনেছে সংবাদ বাড়িতে ছেলে হয়েছে দুই জায়গায় পান করে বলছেন নন্দন এক হচ্ছে ছেলে নন্দন মানে ছেলে যশোদা নন্দন আবার নন্দন মানে স্বর্গের নন্দন কান তো যে ছেলে হয়েছে তার জন্য রবীন্দ্রনাথ বলছেন নন্দনের এনেছে সংবাদ এই যে এই যে নন্দন আমি বলছি সেইখান থেকে কিন্তু নান্দি দেখবেন যে আমাদের বিবাহের সময়ে একটা বারবার একটা শব্দ উচ্চারণ হয় অনেকে সেটা জানেনি না কেন নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ শ্রাদ্ধ কিন্তু নান্দিমুখ অর্থাৎ বিবাহের যে মঙ্গল হবে সেই বাড়িতে নান্দি মুখ সেই মঙ্গলের মুখ হচ্ছে কি পিতৃপুরুষের কাছে তাদের পিণ্ডদান করা কেন কেন তাদের জল তর্পণ পিণ্ডদান করছি যে দেখো তোমাদের অধস্তন পুরুষ সে আজকে বিয়ে করতে যাচ্ছে তোমাদের সন্তান পরম্পরা সন্তান মানে কি সম্পূর্বক তন ধাতু অর্থাৎ কি না তন ধাতু বিস্তারে যে বাড়ায় সম্যকভাবে যে বাড়ায় তাহলে এই যে পিতৃ শ্রাদ্ধের জন্য করছি তাকে সমর্পণ করছি তাকে একটা বিয়ের বাসরে প্রথমে বলবেন যে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ বৃদ্ধি মানে কি বৃদ্ধি মানে মঙ্গল বৃদ্ধি মানেও কিন্তু মঙ্গল বৃদ্ধি হোক মানে মঙ্গল হোক এই যে বৃদ্ধি পানিনী সূত্র তিনি আরম্ভ করছেন বৃদ্ধেরাদ ঐচ মানে তিনি সূত্র কিন্তু ওটা যে অমুক জায়গায় হর্ষিকারের জায়গায় দীর্ঘিকার হবে তিনি আরম্ভ করছেন তার পানিনী পুরো সূত্র এই মঙ্গল শব্দ দিয়ে বৃদ্ধেরাদ ঐচ আরম্ভ করছেন তাহলে এই বৃদ্ধি মঙ্গল এটা আমাদের একটা একটা প্রয়োজনীয় সংস্কার পতঞ্জলি পানিনির ওপরে ব্যাকরণ লিখছেন তিনি ব্যাকরণ লেখার সময় ওই বৃদ্ধের আজ সহিত ওই এই শব্দটা ব্যাখ্যা করার সময় বলছেন মঙ্গলারম্ভানি মঙ্গলমধ্যানি মঙ্গলান্তানি চ শাস্ত্রাণী প্রথমতে প্রথমে মঙ্গল থাকতে হবে মাঝখানে মঙ্গল থাকতে হবে আবার শেষে মঙ্গল শব্দ থাকতে হবে তবে না শাস্ত্র তৈরি হয় এখানে মহাভারতের মধ্যে দেখবেন আদি মধ্যে চান্তে চ বাসুদেব উত্তর গিয়াতে বলে মহাভারত কি আদিতেও বাসুদেব কৃষ্ণ মধ্যেও বাসুদেব কৃষ্ণ শেষেও বাসুদেব কৃষ্ণ এটা একটা আমাদের প্রথা আমাদের সংস্কার মঙ্গল এক কথার থেকে জার্নি শুরু করছি তো জার্নি শুরুতেই আপনাদের কত বেশি করে বলে ফেলছি তো এইরকম একটা নাটক মুদ্রাক্ষস নাটক যেটা আপনাদের হোলি পলিটিক্স আছে স্ত্রী চরিত্রই একটা আছে খুব মানে খুব ব্লাড একটা চরিত্র আছে কার একজন বড় মহিলার চরিত্র আছে কিন্তু আর কোনো স্ত্রী চরিত্র নেই এই নাটকটায় সেই নাটকের আরম্ভে উচ্চারণ করছেন কবি আমি আগে উচ্চারণ করি শ্লোকটা তারপরে তার অর্থ করব এবং শুধু জিজ্ঞাসা করব যে এই অবস্থায় দেবতাদের দেবতাদের সঙ্গে আমাদের এই অবস্থায় আসতে কতদিন লেগেছে যার জন্য জার্নিটা শোনার দরকার 
শ্লোকটা এই রকম যে শিব মহাদেব পার্বতী আছেন আর পার্বতী সখী বিজয়া আছেন এরকম একটা পরিস্থিতি সেখানে শিব একটা শ্লোক তৈরি হচ্ছে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে শ্লোক খুব রেয়ার এটা কিন্তু হয় মহাকবিরা করে থাকেন শ্লোকটা আরম্ভ হচ্ছে পার্বতী প্রশ্ন করছেন আর কি ধনিয়া কে আমস্থিতাতে শিরশি শশি কলা কে নাম তদস্যা নাম নই বাস্তে তৎপরিচিত মিতে বিস্মৃতঙ্ক হেতু নারী পৃচ্ছা নেন্দু কথয়ত বিজয়া ন প্রমাণং যদিন্দোর দেব্যা নিহোতুমিচ্ছোর ইতি সুরসরিত ষাট বিভোর এখানে নাউনটা আগে উচ্চারণ করি তার মানে বোঝাই এবং ক্রিয়াপত্তার মানে আগে বোঝাই তাহলে অন্যগুলো পরিষ্কার হবে লাস্টে কবি বলছেন মহাদেব শিবের এই যে সঠতা সঠতা ছলনা চাতুরি এটা আপনাদের রক্ষা করুক নিয়ম হল যে নাটকের মধ্যে যখন যে যে জিনিসগুলোর আলোচনা হয় নাটকের মধ্যে যে জিনিস নিয়ে চলতে থাকে তার নাটকীয় চরিত্ররা যে জিনিসটা প্রতিষ্ঠা করতে থাকে তার একটা সূত্র নান্দির শ্লোকের মধ্যে কবিরা দিয়ে দিতেন যত জড় মহাকবি আছেন তারাই এই কাজটি করেছে যে ভেতরে কি আছে তার একটা ইঙ্গিত অর্থাৎ মুদ্রাক্ষস নাটকের মধ্যে কিন্তু প্রচুর সঠতা ছলনা চাতুরি পলিটিক্স চলবে তার একটা ইঙ্গিত এখানে সেই সঠতা শিবের সঠতা তোমাদের রক্ষা করবে ভাবতে পারা যায় শিবের ছলনা শিবের সঠতা আমাদের রক্ষা করো তার মানে পলিটিক্সে যারা আছেন তারা এই দেবতার কাছে এইভাবে হয়তো রক্ষা চাইতে পারেন আরম্ভটা কি পার্বতী জিজ্ঞাসা করছেন ধনিয়া কে আম তে শিরাশি তোমার মাথায় এই এই যে ধন্যিমানি এক রমণীর চেহারা দেখছি ইনি কে শিব বললেন শশীকলা কেন ও তো চাঁদ আমার মাথায় অর্ধ চাঁদ আছে তুমি জানো না আমি চন্দ্রশেখর আমি চন্দ্রচূর তুমি জানো না অর্ধচন্দ্র বিরাজ করে আমার মাথায় শশীকলা শশীকলা একটা রমণীর নাম হতে পারে সেটা আপনারা খুব ভালো বুঝবেন সাউথ ইন্ডিয়াতে এখনও একজন আছেন শশীকলা খুব নাম করা মেয়েদের নামের মতো করে বললেন কথাটা ধন্যাকিয়ম স্থিতাতে শিরাশি শশীকলা কেন নাম ঐতদস্যা পার্বতী বলেন ও নামটা কি শিব বললেন নামটা তো বললাম শশীকলা নাম নই বা আস্তে আস্তে পরিচিত মাপিতে নাম এই নাম তো তুমি কতবার শুনেছ নামটা তো বললাম শশীকলা শিব বললেন ন প্রমাণং যদি ইন্দু যদি ইন্দু ইন্দু মানে চাঁদ চাঁদের প্রমাণ যদি চাঁদ না হয় শশী কলা বলেছি যে চাঁদের প্রমাণ যদি চাঁদ না হয় আমার প্রমাণ যদি আমি না হই তাহলে কি করব আমি পার্বতী বললেন নারী পৃচ্ছা আমি মেন্দু আমি মেটার কথা জিজ্ঞেস করছি ইন্দু চাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করিনি শিব তখন পার্বতীর সখী বিজয়াকে বললেন কথায় তো বিজয়া ন প্রমাণং যতীন্দোর যদি আমার মাথায় শশীকলা আছে সেটা যদি যথেষ্ট প্রমাণ না হয় আমি কি করব বলো দেখি এবার মহাকবি বিষাক তত্ত্ব তিনি তার নিজের লাইনটা বলছেন দেব্যা নিহ তুমি ছোর ইতি সুরসরিতম সুরসরিত গঙ্গা শিবের জটা জালের মধ্যে লুকিয়ে আছেন হ্যাঁ এবং যেহেতু তিনি ফুটো করে গঙ্গাকে জাল মহাদেবের জটা ফুটো করে গঙ্গাকে মুক্ত করেছিলেন ধরণীর জন্যে 
সেই ফুটো দিয়ে মাঝে মাঝে গঙ্গা নাকি মাঝে মাঝে মুখ বাড়িয়ে দেখেন উকি দেন কি করছে না করছে তাহলে এই গঙ্গাকে লুকোনোর জন্য সুরশরিত স্বর্গের যে মন্দাকিনী তাকে লুকোনোর জন্য দেবী পার্বতীর কাছ থেকে লুকোনোর জন্য এই যে ছলনা করছেন শিব সেই ছলনা তোমাদের সকলকে রক্ষা করুক যারা এই নাটক দেখছে তাদের উদ্দেশ্যে কবির এই বার্তা আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে এই এক দেবতার সঙ্গে এই যে একটা সম্পর্ক নিয়ে একটা মানুষ প্রায় ঠাট্টার পর্যায়ে চলে গেছেন এটার জন্য আমাদের কত বছর লেগেছে আমি সেই জার্নিটার কথা বলতে চাই আরও একটা শ্লোক শোনাতে পারি আমার মনে হয় যে শ্লোক শোনাটা দরকার দেবতাদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষ তাকে নিয়ে কি করছে কতটা ভালোবাসলে পরে এইরকম একটা শ্লোক লেখা যায় দেবতার সম্বন্ধে পরম দেবতার সম্বন্ধে আমি সেটা শুধু বোঝাতে চাইছি দ্বিতীয়টা দ্বিতীয় শ্লোকটা আমার প্রাণারাম বিগ্রহ কৃষ্ণের কথা বলছি শ্লোকটা অসামান্য শ্লোক একটু কৃষ্ণ তো ফলত একটুখানি সেন্সুয়ালিটি ইত্যাদির টাচ তো থাকবেই তবু শ্লোকটা শুনুন এরকম শ্লোক হয়তো আপনারা কখনো শোনেননি কথা হচ্ছে একজন সখীকে পাঠিয়েছিলেন রাধারানীর যে সমস্ত অন্য গোপিনীরা আছেন ললিতা বিশাখা ইত্যাদি যারা আছেন তাদের একজনকে সখীকে পাঠিয়েছিলেন এখন ব্যাপার হচ্ছে যে কৃষ্ণের কিন্তু এই যে সখীরা আছেন অন্যান্য গোপবধূরা আছেন গোপবধূরা কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে তাদেরও একটা সম্পর্ক আছে এখন সেই সম্পর্কটা গোপবধূ অন্যান্য যারা আছেন তারা সেই সম্পর্কটাকে তত আমল দেন না রাধারানীকে খুশি করার জন্য এবং রাধারানী যাতে খুশি হয় সেই জন্যই তারা চেষ্টা করেন সবসময় কিন্তু পরিস্থিতি সবসময় একরকম থাকে না আর বিশেষত পুরুষ মানুষ বলে কৃষ্ণ তিনি তো অখিল রসামৃত মূর্তি তার কথা অন্য কোনো দিন ব্যাখ্যা করা যাবে এভাবে বললে তো হবেও না ব্যাখ্যা করার জন্য সময় দিতে হবে এবং এমনি তাকে রসরাজ বিগ্রহ বলিনি ইট ইজ নেভার ডোন্ট থিং যে এভরিথিং ইজ সেক্সুয়ালিটি দেয়ার ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই শ্লোকটা একটু তার মধ্যে মজাটা একটুখানি আমি বলার চেষ্টা করছি সখীকে পাঠিয়েছিলেন কৃষ্ণের কাছে মানিনি রাধা মানিনি হয়ে আছেন কৃষ্ণের কাছে সখীকে পাঠিয়েছিলেন সখী রাজার তারা খুব সেজে গুজে যান কিন্তু সবসময় যেটা কৃষ্ণের ভালো লাগবে কৃষ্ণের ভালো লাগার যে জায়গা তারা সবসময় সেটাই চিন্তা করেন কারণ কোনো কিছুই তাদের নিজেদের জন্য নয় হ্যাঁ যে ওই যে আছে না যে কামার প্রেমের যে তফাত আছে সেখানে যে কৃষ্ণের জন্য যে ভালো লাগা সেটাই তারা সব সময় করে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রতিবামছা ধরে প্রেম নাম এই এই তো ব্যাপার চৈতন্য চৈতন্য কিন্তু অতএব তারা সেই যুগে যেতেন আমার মনে আছে আমি এই প্রসঙ্গে বলা উচিত আমি নবদ্বীপে একটা বাড়িতে যেতাম সেখানে জীব গোস্বামী বলে একজন না মানে শ্রীবাস অঙ্গন একটা বলে জায়গা আছে সেখানে নিমাইচাঁদ গোস্বামী সেখানে ছিলেন তার যে পুত্র তিন চার পুত্র যারা ছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন শ্রী জীব গোস্বামী তার তিনি গত হয়েছেন খুব অল্প বয়সে আমার সেটা খুব প্রাণের দুঃখ আর কি আমি তাকে সখা বলে ডাকতাম তিনিও আমাকে তাই বলতেন তার একটা বিগ্রহ ছিল অষ্টসখীর বিগ্রহ এবং এক কৃষ্ণ রাধারানী থাকতেন এবং ঝোলনের দিন যেরকমভাবে হতো সে তার একদম ইন্যাক্ট করে করে কীর্তনের গান চলতো সেসব সময় সেসব দিন আমি যা ভোগ করেছি আমি যার জীবনে ওই রকম সাধু সঙ্গ আমি পাব বলে মনে করি না ও ডাকলাম ছিল বুলবুল বিশাল চেহারা বিশাল চেহারা লম্বা বিশাল এবং সাদা একখানি কাপড় পড়ত গলায় সাদা একটা উত্তরীয় ছিল তার বাড়িতে দরজা বন্ধ করে কৃষ্ণের কীর্তন হতো রাত বারোটা সাড়ে বারোটা একটা দুটো পর্যন্ত সেই কীর্তন চলতো তো 
আমি দেখতাম সেখানে যে ও না খুব সাজত আমার ওই 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 যে সখা বুলবুল খুব সেজে থাকতো চোখে কাজল দিত হ্যাঁ বলে আমরা সব রাধারানির পরিকর্ত আমাদের সেজে না থাকলে চলে না এটা ওর একটা ভাব ছিল এরকম যে আমার সব রাধারানী রাধারানির পরিকর মানুষে মানুষে সেবা করি তো সেজে না থাকলে আমাদের চলে না আমরা একটু সেজেই থাকি চোখে একটু কাজল দিই এক একটু চিত্তির করি কপালে এসব আমাদের করতে হয় এই আমি বলত তো আমি সেইটার কথা বলছি যে সেজে গেছেন কিন্তু সে সখী যে যাকে পাঠানো হয়েছে রাধারানি পাঠাচ্ছেন কিন্তু তার খবর নিয়ে এসো খবর নিয়ে এসছেন খবর নেওয়া হয়ে গেছে এবার তিনি ফিরেছেন রাধারানি প্রশ্ন করছেন ধস্তং কে না বিলে পানঙ্কুচ যুগে তোমার বুকের ওপরে এত চিত্র আঁকা ছিল তখনকার দিনে এটা একটা মানে সাজার একটা অঙ্গ ছিল যে বুকের ওপরে নানান রকম এটার একটা আর্ট এই আর্টকে বলা হতো পত্র লেখা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন কুমকুমেরই পত্র লেখায় বক্ষরহিত ঢাকা যাই হোক তো এই যে চিত্র করা চন্দন দিয়ে কুমকুম দিয়ে সেগুলো এরকম সেই যে বিলেপন কোথায় গেল তোমার ধস্তং কে না বিলেপন কুচা যুগে তোমার বুকের উপরে যে এত চিত্তির করা ছিল সব গেল কোথায় কে নানজনং নেত্রয় আর কেনই বা এরকম তোমার চোখের কাজল ছিল এরকম ধস্ত হয়ে গেছে সব এখানে ওখানে লেগে গেছে কি রকম এটা রাগ কে না প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন রাগ কে না তবা ধরে প্রমথিত তোমার ঠোঁটের ওপরে এত রাঙানো ছিল এ ঠোঁটের কোনো রাগ দেখতে পাচ্ছি না সব কোথায় গেল ধুয়ে মুছে কোথায় গেছে কে সে সু কে না স্রজ খোবায় এত চুল লাগিয়ে গেলে এত এত খোবায় এত মালা লাগিয়ে গেলে ফুল লাগিয়ে গেলে সমস্ত ফুল ঝরে গেল সমস্ত খোপার বাঁধন ছেড়ে মালাটি পড়ে গেছে কেমন হলো সখী উত্তর দিচ্ছে তেনা শেষ জনৌঘ কলম সমসা নীলাব জভাষা সখী কেন কেন এরকম হলো তার উত্তর দিচ্ছে সখ বন্ধু যে তেনা শেষ জনৌঘ কলম সমসা যিনি নাকি অশেষ মানুষের জন ওঘ মানে অনেক সমস্ত মানুষের সমস্ত পাপ যিনি দূর করেন জনৌঘ কলম সমসা নীলাব যে ভাষা সখী সেই নীল পদ্মের মতো যার গায়ের রং সেই আমার এই সব কিছু শেষ করে দিয়েছে ধস্ত করে দিয়েছে প্রমোথন করে দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে রাধারানি প্রশ্ন করলেন কিং কৃষ্ণে না দেখুন দুরকমের অর্থ হয় নীলাব যে ভাষা নীল পদ্মের মতো জ্বর গায়ের রং এটাও ঠিক কৃষ্ণের সম্বন্ধে এটা প্রচলিত শব্দ যে তিনি অশেষ মানুষের পাপ হরণ করেন যে না শেষ জনৌঘ কলম মশা মুষ মানে হচ্ছে ধাতু মানে হচ্ছে চুরি করা যিনি কলমস মানে পাপ যিনি চুরি করে নেন পদাশ্রিতানান যে সমস্ত চৌরম সেই যে চোর যিনি সমস্ত কিছু এই পাপ দূর করেন এবং তার গায়ের রং নীল পদ্মের মতো মিলে যাচ্ছে তো ওই জন্য রাধারানী প্রশ্ন করলেন কিং কৃষ্ণে ন সঙ্গে সঙ্গে সখী বলেন ন জামুনে ন পয়সা এই যমুনার জলে সব গেছে আমার যমুনার জল নীল যমুনার জল সমস্ত পা ফরণ করে অতএব সেটার সঙ্গে খব খেটে যায় কিন্তু শব্দটা এমনভাবে প্রয়োগ করলেন কবি যেখানে এটাও বোঝায় ওটাও বোঝায় ফলে রাধারানীর প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে কিং কৃষ্ণে না ন জামুনে না পয়সা যমুনার জলে সব ধসে গেছে একেবারে কৃষ্ণানুরাগ স্তব আর একটুখানি তীর্যক ভঙ্গি আছে কথাটা কৃষ্ণের প্রতি যে অনুরাগ সে তো একবার না তোমার শুধু আমার তো আমাদের কোথায় থাকবে সে তো শুধু একমাত্র তুমি কৃষ্ণকে ভালোবাসো এখন এই যে একমাত্র তুমি কৃষ্ণকে ভালোবাসো একটু খোঁচাও রইল আর কেউ কৃষ্ণ তো বহুভল্লভ মানুষ 
তাকে রাষ্ট্রনৃত্য করতে হয়েছে কিন্তু একেবারে মানে তেসাং তাসাং মধ্যে দয়োরদয় দুই দুই গোপি এবং এক এক কৃষ্ণ হাত ধরে আছেন তাতে কেউ ভাবতে পাচ্ছেন না যে কৃষ্ণ তার পাশে নেই এই রকম বহু বল্লভ তিনি তারও তো একটু লাগবে এরকম সন্দেহ করলে কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে কৃষ্ণ তার সঙ্গে যে সখীকে খবর নিতে পাঠিয়েছিল তার সঙ্গে এমন কিছু তার দর্শনালিঙ্গন কিছু ঘটেছে যার ফলে তার এই অবস্থা হয়েছে কিন্তু সেটা তেনা শেষ জনৌঘ কলমসমূষা নীলাভ যে ভাষা সখী সেই নীলোৎপলের মতো যার গায়ের রং সেটা কিন্তু যৌনার ওপরে চাপিয়ে দিলেন সখী কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে রাধারানী সন্দেহ কোনো ভুল নয় কবিরা এরকম করেন আমার জিজ্ঞাসা কবির এই অবস্থা আসতে কতদিন লেগেছে কতটা সময় লেগেছে হাজার পাঁচেক বছর ধরে এই সময়টা লেগেছে এই দেখুন এই যে শ্লোকটা বললাম এক্ষুনি একটা জাফার লখনভি লখনভি মানে লখনৌতে থাকতেন আর কি তার একটা শের আছে এইরকম আমার যদি ভুল হয় সেটা তো ক্ষমা করবেন কারণ আমি তো প্রথমে সেই জিনিস সেখানে আছে যে গাইথি কাহেকে বলে গেছিল লাতি হুম নিয়ে আসছি ইয়ার জুলফ কে বুম আমার বোন তোমার বন্ধুর চুলের গন্ধ নিয়ে আসব এই কথা দিয়ে গিয়েছিল ফিরে তো বাদ যেই ফিরল ফিরে তো বাদে সাবা কি দিমাগ ভিনা মিলা সাবা মানে হচ্ছে মৃদুমন্দ হাওয়া হাওয়াকে পাঠানো হয়েছিল হাওয়া বলেছিল কথা দিয়েছিল যে তার বন্ধুর চুলের গন্ধ নিয়ে আসবে কিন্তু সে যখন ফিরল তখন সাবা কি দিমাগ ভিনা মিলা সাবার সঙ্গে কথাই বলে না মৃদু হাওয়ার সঙ্গে আর কথাই বলা যাচ্ছে আমার সঙ্গে কথাই বলছে না মানে সামথিং হ্যান্ড হ্যাজ অলরেডি বিন ডান বাই দ্যাট গাই যার কাছে সে গিয়েছিল দেখুন এরকম আছে আমরা কেন শুধু নীলাভ যে ভাষা আসো কি বলছি এ কবি হাওয়াকে দিয়ে সেটা লাগিয়ে দিল তা আমরা তো এরকম আরোপ করেছি মেঘদূতের মধ্যে কত আরোপ করেছি এরকম তা আমার বক্তব্য এইটা নয় আমার বক্তব্য হচ্ছে এই অবস্থাটায় আসতে আমাদের কতদিন লেগেছে পাঁচ হাজার বছর লেগেছে বৈদিক যুগ বৈদিক যুগের সমস্ত দেবতারা আছেন তাদের সম্বন্ধে এইটা বলা হয় আমি কি আরম্ভ করছি আরম্ভ করে ফেলছি কিন্তু হ্যাঁ যে বৈদিক যুগের যে দেবতারা আছেন তাদের সঙ্গে সমস্ত বিদেশি পণ্ডিত যারা আছেন তারা বলেছেন যে আমার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে তাদের ভয়ের সম্পর্ক ছিল এবং তারা আমাদের মুশকিল হয়েছে যে আমরা যখন বেদ এখানে আমরা যখন এখানে বেদের চর্চা করছি বিশেষ করে নাইনটিন সেঞ্চুরিতে সেই সব সময়ে যখন মানে বেদটা যে খুব ইম্পর্টেন্ট বই বেদটা যে খুব দরকারি গ্রন্থ সেটা আমাদের সব সময় বিদেশের চোখ থেকে দেখতে হয়েছে মানে ম্যাক্সমুলার বলবেন বেদ ভালো তারপরে এই মানে সাহেব সুবোধের প্রতি আমাদের তো অত্যন্ত প্রীতি তো ফলত যখন তারা বললেন তখন খুব বেদ চর্চা আরম্ভ হলো এটা হচ্ছে ঘটনা নয়তো সাধারণ মানুষ আর বেদ চর্চা করত কই রিসার্চ চর্চা বেদ চর্চা করত কই বামুনরা যারা বেদ পড়তেন পড়তেন সেটা অন্য কথা তো বিদেশিরা যারা বেদ টেদ পড়ে লিখতে আরম্ভ করলেন তারা বললেন যে আমরা দেবতাদের সবসময় যে ন্যাচারাল ফেনোমিনানগুলো যেমন ধরা যাক অগ্নি সেটার প্রয়োজন আছে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আছে কারণ শীতের দেশের লোক ছেলে নারজোরা ফলত তাদের আগুনটা আগে জ্বালাতে হয়েছে তো ঠিক আছে অগ্নি তো ছেড়ে দিলাম কিন্তু ইন্দ্র জম বরুণ বজ্র অমুক তমুক এই সমস্ত নদী ন্যাচারাল ফেনোমেনান দেখে যত আমরা ভয় পেয়েছি তার থেকেই নাকি আমাদের সমস্ত দেবতা তৈরি হয়েছে আমরা যে খুব এটা মানি তা নয় কারণ আমাদের দেবতাদের সঙ্গে যত মন্ত্র আছে ঋগ্বেদের মধ্যে সেই সব মন্ত্রের মধ্যে হ্যাঁ ভয়ের ব্যাপার যেমন কিছু কিছু আছে অস্বীকার করি না 
সেই সব জায়গায় সেমনি আবার ভালোবাসার কথাও কিন্তু আছে সে কথা আমি পরে আসছি কিন্তু ভয়ের যে জায়গাগুলো যেমন মানুষ যদি বজ্রপাত থেকে বজ্র ইন্দ্রের ব্যাপার যার থেকে এই বজ্রপাত তার থেকে ইন্দ্রের আয়ুধ অর্থাৎ তার শক্তিটাই হয়ে গেছে বজ্র আগুন আমাদের তপ্ত করে আগুন আমাদের ভালো রাখে এবং সূর্য ডোবা মাত্র আগুন আমরা জ্বালাতে পারি আলোর জন্য এবং এটা অনেক সময় বলা হয়েছে কাব্যকারেরাও অনেক সময় বলেছেন যে সূর্য আর আগুন এই দুটো পরস্পর প্রায় তার নিজের রোল সোয়াপ করে আর কি মানে আগুন যেন সূর্যেরই প্রতিনিধি হয়ে থাকেন এরকমভাবে অগ্নিস্তুতি প্রচুর পরিমাণ আছে জম আছেন মা তোর ঈর্ষা আছেন এরকম আরও অনেক অনেক দেবতা আছেন যাদের সম্বন্ধে বারবার বলা হয়েছে যে হ্যাঁ দেখো আমরা যাতে তোমাকে স্তুতি করতে পারি তোমার তুমি যাতে আমাদের উপর সন্তুষ্ট হও আমাদের এটা দাও সেটা দাও চাওয়ার কোনো অন্ত নেই আমার নিজের বারবার মনে হয়েছে যে বৈদিক যে কাণ্ড যত আছে সেটা সবটাই একটা কর্মকাণ্ড যাকে বলি যে সব সময় আমরা তাদের কাছে চেয়েছি দেবতার কাছে চেয়েছি চাওয়াটা নিবৃত্তি হয়নি কখনো এটা দাও সেটা দাও থেকে আরম্ভ করে এই আমাকে গরু দাও এই আমাকে আমাকে ভালো রাখো অমুক করো তমুক করো শরীরের সুস্থতা থেকে আরম্ভ করে যা যা টাকা পয়সা চাই অমুক চাই গরু চাই সব তাদের কাছে দেবতাদের কাছে দেবতারাই সেগুলো দেবেন সব এই জন্যে তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে মানে আপনি ভাবুন যে বেদের মধ্যে যে যজ্ঞের প্যারাফার্নেলিয়া সেখানে আগুনে তিন রকম মানে বিবাহ হয়ে যে লোকটি এলো যার বিবাহ হলো সেই বিবাহ হওয়ার পরে প্রথম সে গার্হপত্য অগ্নি অর্থাৎ যে ঘরে ঢুকলো একটি অগ্নি চয়ন করলো এবং প্রথম যে সমিত কাষ্ঠ দিয়ে সে আগুন জ্বালানো হলো সেইটা হচ্ছে তার গার্হপত্য অগ্নি যে অগ্নি কোনো দিন নিব্বে না তার জীবৎকাল পর্যন্ত যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন পর্যন্ত ওই আগুনটি নেভানো যাবে না এই হচ্ছে গার্হস্ত অগ্নি যাকে বলা হয় গার্হপত্য অগ্নি খেয়াল করে দেখবেন যে যখন রামায়ণের রাবণের যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তিনি ব্রাহ্মণ কিন্তু তিনি ঋষির ছেলে তাকে রাক্ষস দানব টানব ওসব ভেবে কোনো লাভ নেই সেসব কথা পরে আসবে ওষুধ দানবদের কথা পরে কোনো দিন বলব কিন্তু তার যে দাহকার্য হবে সেখানে গার্হপত্যের আগুন নিয়ে চলেছেন বিভীষণ পুরোহিতদের সঙ্গে নিয়ে চলেছেন যে সেই গার্হপত্যের আগুন শেষ তার চিতা মেশাতে হবে কারণ সেখানেও একটা আগুন জ্বলবে এই গার্হপত্যের আগুন থেকেই অন্যান্য যে অগ্নি যেমন আহ্বনীয় অগ্নি এটা আর একটা প্রকার আগুন যেটাতে যখন যাগযজ্ঞ হতো এটাতে হবন করতে হতো মানে আহুতি দিতে হতো আর একটা আছে দক্ষিণ আগ্নি যেটা যজ্ঞস্থলের একটা সাউদার্ন কিংবা সাউথ ইস্টার্ন কোণে ওই দক্ষিণ আগ্নি থাকবে কখন কোনটাতে অবলেশন দিতে হবে কোনটাতে আহুতি দিতে হবে সেটা তো বিস্তারিতভাবে সমস্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থ আছে আপস্তম্ভ স্রোতসূত্র আছে বিভিন্ন স্রোতসূত্র অনুসারে সেগুলো কাজ হবে আমার বক্তব্য যজ্ঞের প্যারাফার্নেলিয়ার কোনো শেষ নেই মানে দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য যজ্ঞের যে প্যারাফার্নেলিয়া আমি সামান্য সামান্য হয়তো একটু বলতেও থাকবো প্রথমটা আমি একটু বলেই দিই ধরা যাক অগ্নিহোত্র অগ্নিহোত্র একটা জাগ যেটা নিত্য কর্ম ছিল অগ্নিহোত্র এবং আমি মানে কি বলবো এটা আমার সৌভাগ্য না কি বলবো আমি জানি না যে আমি একজন মানুষকে দেখেছি তিনি আমি যখন প্রথম ফার্স্ট ইয়ারে মানে ঢুকছি এম এ ক্লাসে তখন শুনছি যে তিনি চলে গেছেন তিনি আর পড়ান না তার নাম হচ্ছে পট্টাভিরাম শাস্ত্রী তিনি মানে এমন একজন মানুষ যেমন কথায় কথায় অন্য কথা আসে এদের কথা আপনাদের জানার দরকার পট্টাভিরাম শাস্ত্রী সংস্কৃত পড়াতেন এতে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে এবং তিনি কীরকম মানে এমনই একজন ব্রাহ্মণ যার কি কিন্তু কিন্তু কোনো ওই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির বিদ্যা নেই 
আশুতোষ মুখার্জির মতো লোক তাকে সাউথ ইন্ডিয়া থেকে জোগাড় করে নিয়ে এসেছিলেন ঠিক পট্টাবিরাম শাস্ত্রী আগে ছিলেন লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন আর একটা লক্ষণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়কে আশুতোষ মুখার্জি নিয়ে এসেছিলেন পট্টাবিরাম শাস্ত্রী নয় হ্যাঁ এই যে লক্ষণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় তার নামই ছিল লক্ষণ শাস্ত্রী দ্রবির এখন এত বড় পণ্ডিত তিনি সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টকে তাকে আশুতোষ মুখার্জি নিয়ে এসেছিলেন বেদ পড়ানোর জন্য এবং তোমার এটাও স্মরণীয় ঘটনা একটা যে আশুতোষ মুখার্জি যখন শহীদুল্লাহ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ যখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবেন সে সময় আশুতোষ মুখার্জি এটা আমার গুরুমশাইদের কাছে শোনা যে আশুতোষ মুখার্জি তাকে বলেন যে এই তো শহীদুল্লাহ শহীদুল্লাহ ভর্তি হয়েছে তিনি কিন্তু লক্ষণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় তিনি একটুখানি তো স্বাভাবিকভাবে একেবারে তৎকালীন দিনের ব্রাহ্মণ তো ভয়ঙ্কর রকমের গোড়া তিনি বললেন ইয়াবনকো বেদ নেই পড়াউঙ্গা আমি একে বেদ পড়াবো না তো এত বড় একজন প্রফেসর তিনি তার যাই হোক তার সেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার আছে তিনি পড়াবেন না ফলটা এইটা দাঁড়ালো শহীদ শহীদুল্লাহর দিক থেকে সাপে বড় হলো তিনি তাকে জার্মানি পাঠানো হলো সেটা করলেন আশুতোষ মুখার্জি সেই চেষ্টাটা করলেন নাকি আলটিমেটলি জার্মানি পাঠিয়ে দিলেন তাকে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে হয়তো এটা অন্যায় করেছেন এখনকার একবিংশ শতাব্দী এই দাবিংশ শতাব্দীর চোখে সেটা নিশ্চয়ই এটা অন্যায় কিন্তু তার যে সংস্কার ছিল সে কিন্তু অসম্ভব পণ্ডিত কিন্তু তিনি কিন্তু ক্লাসে রোল কল করতে পারতেন না পট্টাবিরাম শাস্ত্রীয় তাই আমি পট্টাবিরাম শাস্ত্রীর কথাটা তুললাম এই জন্যে যে তিনি যে পড়াতেন শোনা যায় যে আমি আমার গুরুমশায়দের কাছ থেকে শুনেছি মানে আমার ঠিক ইন সিনিয়রদের কাছ থেকে শুনেছি তিনি অগ্নিহত্র করে তবে ইউনিভার্সিটিতে আসতেন তার জন্যে তাকে একটু সময় দেওয়া হয়েছিল যে তিনি লেট কামার হবেন অর্থাৎ কি না প্রথম দিকের ক্লাসগুলো তিনি করতে পারবেন না একটা বিশাল প্রফেসরের জন্যে ইউনিভার্সিটি এই স্যাক্রিফাইসগুলো করত তখন তৎকালীন দিনে এখনকার দিনে কথা বলছি না তো তিনি একটু লেট কামাচ্ছিলেন যে ইউনিভার্সিটি তিনি দেরি করে আসবেন সেটা ইউনিভার্সিটি থেকে স্যাংশন করেছিল তিনি অগ্নিহত্র করে আসতেন অগ্নিহত্র জাগ এমন একটা জাগ মানে এটা নিত্যকর্ম এবং সেটা সন্ধ্যাবেলায় মানে একটা অগ্নিহত্র করবেন তার যে প্যারাফানেলিয়া তার জন্য একটা গরু চাই প্রথমত অগ্নিহোত্রী এখন নিয়মই হচ্ছে অগ্নিহোত্রী গাভি একটা থাকবে তার সে একটা গরু পুষবেন সেই গরু খেয়াল করে দেখবেন যে এটা রেফারেন্স খুব ভালো পাবেন রামায়ণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আর বিশ্বামিত্রের ঝগড়া যখন হচ্ছে দেখবেন যে বিশ্বামিত্র তিনি তখনও পর্যন্ত রাজা তিনি ব্রাহ্মণ হননি তিনি বৈশিষ্ট্যর আশ্রমে এসে দেখলেন যে তিনি তার সৈন্য সেনার জন্য বেশ খাবার দাবারের ব্যবস্থা করে দিলেন কোথা থেকে পেলেন এগুলো আপনি না আমার একটি কামো ধেনু আছে কামো ধেনু মানে সে ধেনুর কাছে যা চাইবে সে দেবে সেটা কিন্তু বৈশিষ্ট্যের অগ্নিহত্রের অগ্নিহত্র হবনি যে গাভি সেটা গাভি আমি বলতে চাইছি যে যিনি অগ্নিহত্র করবেন তার বাড়িতে একটা গরু বাঁধা থাকবে যে গরু দুধ দিয়ে অগ্নিহত্র হবে প্রতিদিন এবং সেখানে প্রতিদিন প্রত্যেক দিন সকালবেলা একটা বড় মালসা করে দুধ আনতে হবে সেই দুধের মধ্যে মানে আগুন এদিকে আমার গার্হপত্য অগ্নি থাকবে এবং সেখানে ওই উত্তপ্ত করে নিয়ে মানে ওখানেই উত্তপ্ত করে নিয়ে দুধটা উত্তপ্ত করে নিয়ে রাখতে হবে এবং সেখান থেকে দুটো হাতা থাকবে একটা নাম হচ্ছে শ্রুব যেটা বোধ হয় ছোটো হাতা আর একটা বোধ হয় আর একটা কী নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি সেটা তারও একটা নাম আছে একটা বড় হাতা সেই ছোট হাতা দিয়ে দুধ নিয়ে ওই বড় হাতার মধ্যে ঢালতে সব মানতে হবে এগুলো বেদের নিয়ম হচ্ছে এই কোনোটা তুমি ফেলতে পারবে না যেরকম নিয়ম আছে সেরমই করতে হবে তো ওইটা দিয়ে বড় হাতার মধ্যে দেবে অনেকটা দুধ হলো সেই হাতা দিয়ে তিনি আগুনে আহতি দেবেন তো এরকম করে তিনি ওই গার্হপত্য অগ্নিতে আহতি অন্তত চার থেকে পাঁচবার এবং সেখানে প্রথম সকালবেলা সন্ধ্যেবেলা যে আরম্ভ হবে যেটা যে যে অগ্নিহোত্র সেখানে মন্ত্র হচ্ছে ওম ভূর্ভুবস্বর ওম জ্যোতির অগ্নি অগ্নির জ্যোতি স্বাহা মানে অগ্নির যে জ্যোতি জ্বল্য সূর্যের পর জ্যোতি স্বরূপ অগ্নির জ্যোতি জ্যোতির অগ্নি স্বাহা আবার সকালবেলায় যখন সেই অগ্নিহোত্র হবে তখন তার মন্ত্রটা পাল্টে যাবে এই ভূর্ভরাস্বর ওম এটা করে 
সূর্য জ্যোতি জ্যোতি সূর্য স্বাহা এই করতে হবে আর কি এই যে প্যারাফার্নেলিয়া বিরাট অন্তত পাঁচবার সেখানে আহ্বনীয় গার্হপত্য অগ্নিতে দিতে হবে খানিকটা আবার দিতে হবে আহ্বনীয় অগ্নিতে খানিকটা দক্ষিণ অগ্নিতে দিয়ে তারপরে অগ্নিহত্য যাক শেষ হবে মন্ত্র যন্ত্র হয়তো এখানে খুব বেশি নেই কিন্তু বারংবার সেটা করার যে টাইম ব্যাপারটা থাকে এগুলো করতে হবে মানে এই যে জাগের সামান্য একটু বর্ণনা দিয়ে আমি আজকে শেষ করছি কেন শুধু বলতে চাই যে এই যে কর্ম যজ্ঞ আরম্ভ হচ্ছে যজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্ম এবং এর জন্য যে বিভিন্ন বিভিন্ন দেবতা ত্রয়স্ত্রিংশ দেবা তেত্রিশ জন দেবতা অন্তত পক্ষে সে নিয়ে একটু সামনের দিনে আলোচনা করতে চাই এবং জার্নিটা হয়তো সেদিন একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করব।